κάνουμε υπακοή. Τι μα λέει η Εκκλησία. Μα λέει να ανιστεύουμε. Μα λέει να εκρατευόμαστε. Μα λέει να ανιστεύουμε. Να, να κοινωνούμε, ιδίω να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τι δυνατόν, έτσι. Όταν ρωτήσαν το Μέγα Βασίλειο κάθε πότε, είπε καλά είναι, λέει, αν μπορούμε και κάθε μέρα. Οι πρώτοι χριστιανοί κοινωνούσαν κάθε μέρα. Και ξέρετε, στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, αν χριστιανός βρισκόταν στη Θεία Λειτουργία και δεν κοινωνούσε, έπρεπε να δώσει λόγο. Γιατί υπάρχει αποστολικός κανόνα. Χριστιανός που βρίσκεται στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία και δεν κοινωνεί, να αφορίζεται, εκτός και αν υπάρχει λόγος, αν κάποιος είναι σε κανόνα ή οι γυναίκες έχουν κάποιο πρόβλημα, ξέρω εγώ, θα πρέπει να υπάρχει λόγος. Και έπρεπε να δώσουν λόγο γιατί δεν κοινωνούν. Ήταν, ήταν αταξία, ήταν. ήταν ασέβεια να βρίσκεσαι στο ναό, να σε φωνάζει ο, ιερέ, ο Χριστός μέσω του ιερέα και εσύ να του γυράνεις στην πλάκη. Αν έλεγα καλύτερα να μην πήγαινες, ίσως δεν είχα και πολύ άλλη. Ναι. Διότι ο σκοπός της Θείας Λειτουργίας είναι να επικοινωνήσουμε να ενωθούμε με τον Χριστό. Βέβαια, με, τον κατάλληλο προετοιμα... με την κατάλληλη προετοιμασία και με τις ευχές του πνευματικού μας. Έτσι. Και αν άνθρωπος θελήσει να κάνει πραγματικά πνευματική ζωή, μπορεί να τη κάνει. Αν όμως δεν θέλει, θα βρει χίλιες δυο δικαιολογίες. Να η δουλειά μου, να ξέρω εγώ το ένα, να το άλλο, να χίλιες δυο. Προφάσεις. Αν όμως θέλει, ο Χριστός μπορεί να τον βοηθήσει να κάνει Αγία Ζωή. Και πολλές φορές ρωτώντας ε, τι θα θέλεις να γίνεις, ξέρω. Ε, λένε, θέλω να γίνω καλός άνθρωπος. Μα πουθενά δεν να αναφέρει οι γραφές μας, οι Άγιοι μας, ότι ο Θεός θέλει να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Δεν μας θέλει καλούς άνθρωποι. Τι μας θέλει, Αγίους μας θέλει. Το συναντήσατε ποτέ να λέει ότι θέλει καλούς ανθρώπους ο Θεός και ότι άλλο καλός άνθρωπος, άλλο καλός χριστιανός. Μας θέλει καλούς χριστιανούς. Ε? Διότι καλοί άνθρωποι υπάρχουν σε όλες τις. Και στον βουδισμό υπάρχουν και στους αθέους υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Ξέρετε πως είναι η καλοσύνη του ανθρώπου. Ο καλός άνθρωπος εξασφαλίζει θέσεις στον παράδεισο. Mm. Τι θέση θα έχει. Όχι είσοδο. Την είσοδο την εξασφαλίζει με το Χριστό. Αν δεν έχεις το εισιτήριο του Χριστού, δεν μπορείς να πας. Παρόλο που μπορεί να έχεις καλή θέση, αλλά χωρίς εισιτήριο. Σκεφτείτε τώρα σε μια πόλη, περιτυχισμένη, με τείχους, να έχεις ένα πολύ καλό διαμέρισμα μέσα εκεί, στην πόλη, εσύ να είσαι απ' έξω και να μην έχεις το κλειδί να μπεις μέσα. Το ρονάδωρο δεν είναι. Ε, το κλειδί είναι ο Χριστός. Να έχουμε το κλειδί, να έχουμε και το διαμέρισμα εκεί. Καλώ την εμπλογημένη την Ισαΐα. Αληθώς θα ανέστε εκεί. Λοιπόν, τι λέτε. Εσείς έχετε από ό,τι φαίνεται το διαμέρισμα στην πόλη, αλλά δεν έχετε... Το κλειδί. Μα κάνει ρε, να το έχει και το κλειδί. Τι λες ευλογημένη, για πες μας κάτι εσύ. Εσένα, εσένα, ναι. Δυστυχώς δεν διαφωνείς. Δυστυχώς δεν διαφωνείς. Δυστυχώς, ε. Ναι. Αλλά ξέρετε, αυτό που σας λέω με ελέγχει συνείδηση τώρα. Και λέω, βρε, τα λέω, ρε, εσύ τα κάνεις αυτά που είσαι τώρα. Ναι, με ελέγχει συνείδηση, αλλά δεν μπορώ και να τα κρατήσω, γιατί μπορεί να υπάρχουν όταν που να ακούνε και να ωφεληθούν. Οπότε δεν θα μπορούσα να τα κρατήσω, ε. Και ξέρετε τι άλλο μου θυμίζει. Ο γνούς και νύπη πολλά βαρύσετε. Τι σημαίνει αυτό, αυτός που γνωρίζει 
πολλά και δεν πράττει, πολύ ξύλο θα φάει. Από αυτό είναι εγώ. Διότι δεν σας κρύβω, επέτρεψε ο Θεός να γνωρίσω πολλούς Αγίους. Γι' αυτό καταλαβαίνετε πόση ευθύνη είναι. Πόση ευθύνη είναι. Και τρέμει η ψυχή μου, διότι δεν πήρα τίποτε από αυτούς τους Αγίους. Τίποτε. Ούτε ρανίδα, τίποτα. Ε, Του Αγίου τη εποχή μα επέτρεψε ο Θεό σχεδόν να του γνωρίσω όλου. Γι' αυτό θα σα παρακαλέσω πολύ να έρθεστε. <coughs> να έρθεστε. Εγώ θα σα δώσω ε, μία συνταγή που λέει πω θα γίνετε Αγίε και Άγιοι. Ε, και μέσα εκεί έχει όμω και ένα πρόγραμμα προσευχή που κάπου λέει και για κάποιε μετάνε. Λέει φετί, 12 μετά είναι συν μία. Εκείνη τη συν μία είναι για μένα. Οπότε την έχω ανάγκη. Θα, θα σα παρακαλέσω δηλαδή. Κάντε 12 για εσά και μία θα κάνετε για μένα. Συμφωνείτε. Σα βάζω με σύντε, ε. <laughs> είναι το πρόγραμμα καθημερινό, ε. Και μπορώ να σα πω ότι είναι ο χάρτη που μπορεί να σα πάει στο κέντρο του παραδείσου. Με αυτό το χάρτη. Πήγανε οι Άγιοι και είναι στον παράδεισο. Αν τον ακολουθήσετε και τον ακολουθήσουμε, έχουμε ελπίδα. Αλλιώς θα χάσουμε τον προορισμό, θα χάσουμε τον στόχο. Και δεν μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει. Γιατί αν πρόκειται να χάσουμε τον προορισμό μας και χίλια χρόνια να ζούσαμε εδώ παραδεισένια, καλύτερα να μην είχαμε ζήσει. Τι λέτε. Uh, πάμε μου γενναίες αποφάσεις έτσι το ώστε αν μέχρι τώρα δεν κάναμε αυτά ήταν για την ωφέλεια της αθάνας ψυχής μου να αρχίσουμε από σήμερα και δεν θα μας ζητηθεί λόγο από τον κύριο να μας πει γιατί βλέπε παλιό παιδό ξέρω εγώ τόσο καιρό που ήσουν για τέτοιο τίποτα τίποτα όπως τον άσο το θα μας αγκαλιάσει εκεί παρόλη την βρωμιά μας θα μας φιλήσει εκεί και θα μας πει τώρα Εδέχουμε. Να το κάνουμε. Μα εμποδίζει τίποτα, μα εμποδίζει. Ο μόνο που δεν θέλει τίποτα από μας, ούτε τα λεφτά μα, ούτε την ομορφιά μα, ούτε τον πόλη μα. Τίποτα, τίποτα. Δεν θέλει. Θέλει μόνο να του δοθούμε. Ακόμα, τέτοια αντίρρηση θα έχουμε ακόμα. Γιατί έχουμε δύο επιλογέ. Ή θα δοθούμε στον Χριστό, ή θα δοθούμε στον Διάβολο. Δεν, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Το άλλο η πονηριά και από εδώ και από εκεί τη σχένεται ο Χριστός. Ε? Βρήκατε τίποτα άλλο σε κανέναν άλλο τρόπο να τα καταφέρετε καλύτερα. Τι λέτε. Ε? Τι λες ευλογημένοι. Ε? Τι ευλογημένοι. Βρήκες τίποτε καλύτερο. Τίποτε. Τον ευλογημένο εκεί. Ευλογημένο εκεί. Και εφόσον δε, φόντος, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, ε, αν υπήρχε κάτι καλύτερο θα μας το έλεγε ο Χριστός, δεν θα μας το έκριβε, έτσι δεν είναι, ναι. Και, και μας το λέει χαρακτηριστικά κιόλας, όλο τον κόσμο λέει, αν υπήρχε τρόπος, όλο τον κόσμο να κερδίσει, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Και χάσετε την ψυχή σα τι έχετε να φλήθει, που σημαίνει καλύτερο να μην είχατε γεννηθεί. Εμεί όχι μόνο όλο τον κόσμο, τίποτα δεν κερδίζουμε, τίποτα για ξυλοκαίρατα, για, για, για μηδαμινά πράγματα μπορεί να χάσουμε την ώρα μα. Χάσουμε την ψυχή μα. Για τίποτα δηλαδή. Έτσι δεν είναι, τι λέτε. Άξιζε. Πόση μεγάλη αξία έχει η ψυχή του ανθρώπου. Δεν συγκρίνεται με όλο τον κόσμο. Και το λέει ο ίδιο ο δημιουργό. Έτσι δεν είναι. Ε, και, και το βλέπουμε και εμεί τώρα με το λίγο μια λουδάκι που έχουμε. Σε τι θα μα ωφελήσει, τι ωφελεί σε ένα πεθαμένο, ρίξτε όλα το χρυσάκι του κόσμου πάνω. Όλα τα ευρώ του, όλα τα δολάρια, ρίξτε σε ένα πεθαμένο. Οφελείτε σε τίποτε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Να κερδίσει όλο τον κόσμο και να χάσει την ψυχή. Έτσι δεν Τι λέτε. Πού διαφωνείτε, πείτε μου, ότι εκεί διαφωνούμε. Ε. Θα ρωτήσω το μικρό και εκεί, από εκεί δεν πάρω την απάντηση. Τελικά δεν βλέπω να παίρνω απαντήσει από εσά. 
Ε, η Γεωργία, τι λες εσύ. Ε, ε συμφωνείς, ε. Ωρίστε, συμφωνείς. Ναι, μα ένας άνθρωπος, αν έχει και λογική ακόμα στο κεφάλι, γιατί να διαφωνεί, να, ε, να διαφωνεί με το συμφέρον της αθάλλητης ψυχής του. Θα, θα ήταν παραλογία, δεν θα ήταν, ε. Που έχουμε τέτοιες παραλογίες, έχουμε από τον Κέσσαρα να ξεκινήσουμε και να φτάσουμε μέχρι πού να φτάσουμε. Ναι. Γιατί κουνάς στο κεφάλι σου, κυρία, για πούμε. Τι σκέφτεστε, κουνάς στο κεφάλι σου. Ε, πες μας ένα από τα πολλά. Για πες μας. Ναι, δεν αξίζει όμως. Δεν αξίζει. Εσύ για να πάρεις ένα πτυχίο, κάνεις αγώνα χρόνια ολόκληρα. Να πάρεις ένα πτυχίο για να πάρεις ένα μαροκάμα. Για τον παράτη σου δεν αξίζει. Λοιπόν, τότε γιατί δεν προσπαθείς. Δεν προσπαθείς. Ο Θεός λέει να μην βάφεις τα μαλλιά σου και εσύ τα βάφεις. Τότε τότε που προσπαθείς. Από τα μικρά δεν αρχίσουμε να πάμε στα μεγάλα. Από τα μικρά ξεκινάει ο άνθρωπο για να φτάσει στα μεγάλα. Εσύ ούτε τίποτα δεν θες να του δώσει. Ούτε ούτε. ούτε τί, τί, ε. Βέβαια είναι κατάντια ο άνθρωπο να ψάχνει χαρά από το χρώμα των μαλλιών του, των ματιών του, των νυχιών του. Ψάχνει χαρά, ε. Επειδή είναι άδειο ο άνθρωπο μέσα, ψάχνει χαρά από τα. Μηδαμινά. Άφησε την πηγή της χαράς που είναι ο Χριστός και ψάχνει χαρά από τα κοσμικά πράγματα. Από την αμαρτία, από τα πάθη, από τις αδυναμίες, από το κοσμικό χρόνημα, το οποίο είναι ένας από τους τρεις μεγάλους εχθρούς του ανθρώπου. Το κοσμικό χρόνημα. Να αρέσω στον κόσμο. Ε? Να ψάχνω χαρά από τον μπράβο των ανθρώπων. Δεν είναι κατάρτιση αυτή. Ένας άνθρωπος προορισμένος να γίνει κατά χάρη Θεός, σε τι κατάπτωση έχει φτάσει. Να ψάχνει χαρά από τα νύχια του. Τι ωραία νύχια. Είχα μία τις προάλλες. Ε, δεν μπορούσε να μου πει, ξέρω εγώ, ότι έχω καλά νύχια και τα ρίχνε πότε έτσι, μου έκανε πότε έτσι και είχε κάτι νύχια. Για να τη πω μπράβο, τι όμορφα νύχια. Έψαχνε χαρά το καημένο. Γιατί ο άνθρωπο είναι κατασκευασμένο από το Θεό να χαίρεται μόνο με το Θεό. Και όταν δεν έχει σχέση οργανική με το Θεό, Υπάρχει το κενό και θέλει να το καλύψει με οτιδήποτε σκουπίδια. Είναι δυστύχης όντως. Δεν γεμίζει αυτό το πράγμα με τίποτα. Και αυτό το βλέπουμε και με τους πλούσιους. Βλέπετε, τα έχουν όλα και είναι δυστύχης. Γι' αυτό και έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Γι' αυτό και οι περισσότεροι που αυτοκτονούν είναι από αυτούς που τα έχουν όλα. Και δεν έχουν Χριστό. Σαν άνθρωπο έχει το Χριστό, τίποτα να μην έχει. Λάχανα να έχει να τρώει μόνο. Είναι πανευτυχή. Θέλετε αποδείξει. Άμα διαβάσετε δύο Αγίου, αφήσω ένα άνθρωπο εκεί, φρούτη, ε, και, και εγώ δεν ξέρω τι έχουν αφήσει, και πήγανε σε μια σπηλιά με ένα παξιμάδι, και ήταν πανευτυχή. Γιατί ο άνθρωπο δεν αφήνει το καλό για να πάει στο χειρότερο, να αφήσει το καλό για να πάει στο καλύτερο. Ε? Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Πέτρο, τι έγινε, για πες μου. Συμφωνώ, Γιώργο. Και εσύ συμφωνείς. Εγώ είμαι ο πρώτος που συμφωνώ μαζί, που το χωρίζω. Α, δόξα τω Θεώ. Είναι μέλος της οικογένειάς μου. Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Θα μπορούσαμε να γίνουμε και εμείς μέλη μιας οικογένειας. Συμφωνείτε να γίνουμε μια οικογένεια. Μια πνευματική οικογένεια. Ναι, τι λέτε. Δεν βλέπω, δεν βλέπω. Ε, τι λέτε, ε, συμφωνείτε, τότε να κάνουμε ένα συμβόλιο, ένα συμβόλιο. Ακού είμαστε μια οικογένεια, ε, θα πρέπει να αποφασίσουμε ή όλοι μαζί στον παράδεισο ή κανένα στην κόρηση. Μια οικογένεια δεν είμαστε. Τι λέτε, το γράφετε, συμφωνείτε, με αυτόν τον όρο, όλοι, 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 ε. 
μολική σα τη βλέπω, ε. <laughs> Έτσι σε λογιδέα. <laughs> δόξα τω Θεά. Δόξα τω Θεά. Δόξα τω Θεά. Ε, τότε δεν έχουμε παρά να αλλάξουμε τρόπο ζωή. Ε, και στην οικογένειά μας να έχουμε αρχηγό το Χριστό. Κάποιον πρέπει να έχουμε αρχηγό, έτσι δεν είναι. Να έχουμε το, το Χριστό αρχηγό και την μητέρα του να την έχουμε μητέρα. Συμφωνείτε. Ε? Σας ερωτώ, άμα συμφωνείτε, ε, να τη το πω. Άμα δεν συμφωνείτε, να μην τη πω τίποτε. Ε? Γιατί θα με ρωτήσει, μόλις φύγε, μόλις φύγε θα, θα με ρωτήσει τι έγινε με εκείνο που σου έστειλε. Ε? Αποφασίσαν να αλλάξουν τρόπο ζωή ή όπω ήρθαν, έτσι θα πήγαινε. Έτσι θα, θα με ρωτήσει, τι θα τη πω, πω. Γιατί αν πήγατε να προσκυνήσετε μέσα, δεν ξέρω αν προσκυνήσατε, δίπλα στην εικόνα τη Παναγία μα, υπάρχει ένα πανέρι ολόκληρο, εκατοντάδε πακέτα τσιγάρα. Α συμφωνείτε, η απόδειξη θα είναι, όσοι καπνίζετε, να τα εγκαταλείψετε εκεί. Να παρακαλέσετε την Παναγία να σας απαλλάξει από αυτό το δαιμόνιο, το οποίο είναι ισχυρό δαιμόνιο και δεν φεύγει με το εγώ μας μόνο, εάν δεν επικαλωστούμε την Παναγία. Αλλά η Παναγία έχει τη δυνατότητα να μας απαλλάξει και από οποιοδήποτε άλλο πάθος έχουμε. Καινοδοξία, φιδονία, γαστριμαργία, κορνία, μοιχεία, ακιδία, ρατιμία, φιδονία. Τα πάντα, τα πάντα. Ζητήστε τις και αν θέλετε εγώ σας δίνω μια βεβαίωση ότι θα σας βοηθήσει. Όπως βοηθάει πάντα και παντού. Δεν υπάρχει πράγμα που να το ζητήσει η Παναγία από τον ιό της και να μην το κάνει ο ιός της. Δεν υπάρχει. Αρχίζει εμείς να έχουμε το, το σκεύος εκεί, ε, την επιθυμία, τη θέληση, να τη το ζητήσουμε και να είναι για το όφελο τη ψυχή μα, βέβαια. Όχι να τη ζητήσουμε να βγάλει το μάτι του γείτονα, ε, όχι. Ε. Έτσι δεν είναι. Αλλά οτιδήποτε πάθο και αδυναμίε και να μα χαρίσει αρετέ. Αυτέ τι μέρε, τι γιορτάσιμε μέρε, τι αρετέ έχει χαρίσει και χαρίζει. Αλλά εσεί δεν τι έχετε ανάγκη, φαίνεται. Είσαστε πλήρε και δεν τι κάνετε εκεί. Εγώ τη βομβαρδίζω κάθε μέρα. Επειδή μου λείπουν δηλαδή. Εσεί φαίνεται ότι είσαστε πλήρε. Ε, τη, τη ζητήσατε ποτέ να σα βοηθήσει να γίνετε άγιοι, να σα αγιάσει ψυχή και σώμα. Τίποτα. Τι τη ζητάτε, Υγεία, υγεία μου λέτε. Τι να την κάνει την υγεία ευλογημένη, χωρί την ψυχική υγεία, τι να την κάνει. Διότι όταν λένε οι άνθρωποι υγεία, λένε για τη σάρκα. Να είναι υγιεί, να τρώνε καλά, να πίνουν καλά, να ταξιδεύουν, να μαρτάνουν. Αυτό εννοούν. Δεν εννοεί, παρόλο ότι η υγεία είναι αγαθό, αλλά αν δεν υπάρχει πνευματική υγεία, ψυχική υγεία, η άλλη υγεία είναι επικίνδυνη. Ε? Και ότι όλες οι αμαρτίες γίνονται όταν είναι υγιή στο σώμα. Ε? Αν όμω είναι υγιής η ψυχή και το σώμα, τότε ο άνθρωπος είναι εγκρατής. Ε? Τι λέτε, θα αλλάξουμε τον τρόπο τη αιτήσεώς μας. Ε? Αλλάξουμε τι λέτε. Ε, συμφωνείτε. Να αλλάξουμε τον τρόπο της αίτησης και της Παναγίας. Τι να της πούμε. Απ' τη μία να τη ζητούμε να μας αφαιρέσει τα του παλιαθρόπου. Εγωισμό, περηφάνεια, φαινοδοξία, φιλγωνία, δαστημαργία, φιλαργυρία, μίσος, σκληροκαρδία, κορνία, μοιχεία. Όλο, να μας απαλλάξει. Δηλαδή, να μας νεκρώσει το παλιάθρωπο που έχουμε μέσα μας. Ε? Ο οποίο είναι κυβερνήτης, ξέρετε. Αυτός κυβερνάει, παλιάθρωπος. Να τη ζητήσουμε να μας απαλλάξει από αυτόν τον παλιάθρωπο και να αναγεννηθούμε τον άνθρωπο του, του ιού τη. Ε? Να γίνουμε ο τέλειος άνθρωπος, είναι ο Χριστός, ο γιος της. Να του μοιάσουμε αυτόν. Το θέλει ο ίδιος, το θέλει. Ε? Μιμητέ μου, λέ, δε λέει ο... Ο Πόσολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε γιατί και εγώ είμαι μιμητής του Κυρίου, του Χριστού. Αυτό θέλει από όλου μας, να του μοιάσουμε του Χριστού μας, στις αρετές, στην πίστη, στην αγάπη, στη μακροτιμία, στη χριστότητα, στην ελεημοσύνη, στη μακροτιμία. Ε? 
ο μόνος που συμφωνεί είναι ο Μικρούλης το Βικαγγέ. Ε. <laughs> Αυτός είναι. <laughs> Εσάς σας βλέπω τους τροπούς, αλλάξατε έτσι, την όψη εκεί. Ε, σας λείπησα πολύ, σας λείπησα. <laughs> Δεν τα κατάφερα. Ε. <laughs> Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Βλέπετε, τα γεγονότα τρέχουν με ταχύτητα φωτός. Και εμείς πάμε σαν τον κάβορα. Μπρος πίσω, μπρος πίσω, μπρος πίσω. Γι' αυτό και τα δίχτυα των ξαράδων είναι γεμάτα καβούρια. Δεν έχουν μια κατεύθυνση. Πάνε μπρος πίσω και πιάνουν τα δίχτυα. Ε? Να μην πάθουμε το ίδιο και εμείς και πιαστούμε στα δίχτυα του διαβόλου. 